según San Juan. Y ahí queremos comenzar recordando pues, las palabras de, de Pedro, que él dijo, Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Así que pedimos al Señor en esta mañana que nos ayude y que el Señor también pueda, con su palabra, pues llegar a todos nuestros corazones. Eh, es el título que le hemos puesto al mensaje. El Señor tiene palabras de vida eterna. ¿Se comparte en pantalla? Sí, ¿no? Y... Nos damos cuenta que hoy, eh, hoy y siempre, eh, no, la gente pues, utiliza la palabra para comunicarse. Es el medio que utilizamos para comunicarnos, para expresarnos y para eh, pues, expresar el, el contenido y lo que queremos comunicar a las personas. La pregunta que nos queremos hacer en esta mañana es, ¿qué valor Estamos dando a las palabras que escuchamos. Cuando escuchamos a los políticos, cuando escuchamos a los religiosos, cuando escuchamos a los medios de comunicación, ¿realmente nos creemos lo que nos están diciendo? ¿No es verdad que eh, ha perdido crédito tanto los políticos como los religiosos como también los medios de comunicación? En el mundo, la palabra que recibimos del mundo son y tiene un contenido que realmente eh, eh, no llena ni satisface las necesidades que el ser humano tiene. En primer lugar, porque no pueden. Y en segundo lugar, porque la única, o las únicas palabras que pueden satisfacer lo más profundo y las necesidades más imperiosa que tiene el hombre son las palabras de Dios son las palabras de Jesús eh, mirad las palabras de Dios como decimos son las únicas que pueden llegar a lo más profundo del corazón del hombre Ahora, quiero recordaros las palabras de Pablo cuando, estando encarcelado, se dirigió al rey Agripa. Él comunicó las palabras del mensaje de Jesús. Y estas palabras del mensaje de Jesús, que fueron escuchadas por el rey Agripa, él llegó a decir, Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Recordemos también ahora las palabras de Pedro y Juan, dos discípulos del Señor que fueron encarcelados por hablar el nombre de Jesús de Nazaret, aquel que había sido crucificado y que había resucitado. Eh, ellos estaban encarcelados, fueron, fueron azotados, luego fueron despedidos, echados de la cárcel con un mensaje que no anunciaran, que no anunciaran a nadie el mensaje que estaban comunicando. Y sin embargo, ellos cuando salieron de la cárcel, anunciaban a todo el pueblo estas palabras de vida, palabras de Jesús. Pensemos por un momento también en Esteban. Cuando eh, por causa de falsas, eh, de falsas, eh, de falsedades, ¿verdad?, fue fue sentenciado a muerte por falsos testimonios. Esteban fue llevado para ser lapidado. Y él encontramos que comienza a expresarse de tal manera que nos hace un recorrido, como tenéis en pantalla, ¿verdad? Pablo en, en Hechos 26, Pedro y Juan en Hechos 5 y Esteban en Hechos 7, nos hace un recorrido de la vida del pueblo de Israel. Y él dice algo muy importante. Moisés en el Sinaí recibió palabras de Dios venidas del cielo. 
Por lo tanto, lo que estamos diciendo es que las palabras, a diferencia del el mensaje y las palabras del hombre, las palabras de Dios son palabras que vienen de arriba, del cielo, como nos muestra Esteban. Pero son palabras que deben de ser anunciadas a todo el mundo, a todo el pueblo, como así también nos lo comunica Pedro y Juan. Y además son la, las únicas palabras, como también encontramos eh, eh, cuando Pablo las comunicó y, y el rey Agripa se, mostraron, se mostró, son las únicas palabras que pueden convencer al ser humano de su estado, de su pecado y darle vida. Este es el mensaje que encontramos, ¿verdad? Eh... Cuando Pedro está expresándose, y lo hemos leído en Juan capítulo 6, versículo 68, y dice al Señor, Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? ¿En qué momento eh, Pedro está pronunciando estas palabras? ¿En qué momento lo hace? Pues mirad, quiero recordaros que eh, Pedro eh, pronuncia este mensaje cuando el Señor ha dado su discurso y los seguidores se han, se han alejado del Señor y entonces Cristo ve que muchos se alejan y Cristo le hace pues la misma pregunta a ellos, a los doce. ¿También vosotros queréis iros? Y Pedro, en nombre de, de ellos, dice, Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Y cuando Jesús pues eh, pronuncia esta o hace esta pregunta a estos doce, antes, eh, ya hemos visto en, en Juan capítulo 6, Jesús ha alimentado a una gran multitud, a cinco mil personas, y los ha alimentado con pan y con peces, cinco panes y dos peces. Que démonos con esta con esta señal del pan, ¿verdad?, que multiplicó los panes de tal manera que comieron más de 5.000 personas. Pero que también Jesús anduvo sobre las aguas, otra señal de su identidad. Versículo del 16 al 23, versículo de 1 al 15, alimentando a la multitud, y luego encontramos una tercera parte que también hemos leído, versículo del 24 al 71, son los discursos de Jesús en Capernaum, en la sinagoga. Y ahí encontramos algo muy curioso, pues encontramos que Jesús está enseñando. Jesús alimentó, Jesús anduvo y Jesús enseñó en la sinagoga, en Capernaum. Y encontramos que en su discurso, él está presentándose y le está hablando de que eh, el Hijo del Hombre es el que puede dar vida a todos los que le están oyendo. De hecho, la multitud eh, buscaba a Jesús porque habían visto ya la multiplicación. Y le siguieron hasta Capernaum. Y él se mostró que él, él, era, él era el pan de vida que podía dar vida eh, y vida eterna a los oyentes. De hecho, Jesús comienza a jugar con la idea de que en el Sinaí, Dios, o oh, ellos pensaban que Moisés era el autor de aquel gran, eh, gran hecho grandioso, ¿verdad? De que del cielo pudiese venir maná que pudieron, pudieron, pudo alimentar a, toda, a todo el pueblo en el, en el desierto. Y Jesús utiliza este maná que vino, que vino del cielo, mostrándose como el pan de vida que daba vida, pero una vida totalmente distinta. De hecho, Él llegó a decir, yo soy el pan de vida. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre no tendrá hambre ni sed jamás. Y cuando Jesús pronunció este mensaje, que lo, lo he resumido en estas palabras, lo hemos leído, ¿verdad? Muchos de sus seguidores dejaron de seguirle. Y es cuando Jesús pues, pronuncia estas palabras que hemos dicho, ¿verdad? Y vosotros, que llevo con vosotros ya un tiempo enseñándoos, ¿también vosotros queréis marcharos? Y es cuando Pedro responde, Señor, ¿a quién iremos? Si tú tienes palabras de vida eterna. Así que Pedro está reconociendo en Jesús de Nazaret a alguien totalmente distinto a los rabinos y a los maestros que han enseñado a Israel. Pedro está reconociendo, en este, en, con estas palabras, está reconociendo que la, la religión, el judaísmo, no satisface el hambre más profunda que tiene el pueblo. 
que los rabinos y los maestros que están enseñando, que los saduceos y los fariseos y los escribas que traducen la, la, la ley y que, y que enseñan la ley, no está llenando el vacío que tiene el pueblo, porque no pueden. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Solo Jesús está reconociendo, eh, Pedro, en nombre de, de los seguidores, de los discípulos, verdaderos discípulos, está reconociendo que solo Jesús es el que puede cubrir esta necesidad, que solo Jesús se diferencia del resto de los, de los rabinos. Señor, ¿A quién iremos? Si tú tienes palabras de vida eterna. Pedro está reconociendo en nombre de los verdaderos discípulos, de los apóstoles, que el contenido y el mensaje de Jesús es muy distinto al contenido y mensaje de los religiosos de aquel tiempo. También estamos diciendo en esta mañana que el contenido de las palabras de Jesús que están recogidas en la Escritura es un contenido muy distinto y muy diferente al mensaje y al contenido de los políticos, de los religiosos, incluso de los medios de comunicación. Su contenido dista mucho de, del contenido de la verdad que nos señalan políticos, religiosos, medios de comunicación. Porque las palabras de Jesús tienen vida. Son palabras que vienen del cielo, son las palabras de Dios. Son las palabras que, que nos llevan a un plano distinto. Las palabras de Jesús que tienen vida nos llevan a un plano totalmente distinto. Mira, Pedro eh, hace énfasis en, estas, en esta idea, ¿verdad? Señor, tú tienes palabras, como hemos expresado. Son palabras distintas al resto de las palabras que se pueden escuchar. Pero son palabras que son rechazadas o aceptadas. Hasta este momento, capítulo 5, del 1 al 5, hemos encontrado que constantemente los saduceos, los fariseos y los rabinos rechazaban a Jesús como rabino, a sus palabras como palabras de Dios. Pero otros sí la admitían. ¿Quiénes? Aquellos que estaban siguiéndolo, que les, les que queremos llamar los seguidores. Y permitidme esta expresión. Los simpatizantes. Recordad que un simpatizante está en dos aguas. El simpatizante se está acercando, pero o se afirma y se convierte en un verdadero discípulo, o el simpatizante, que está en el camino de la verdad, eh, 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 vuelve atrás, como vamos a ver, y rechaza y se pierde en el mundo. Así que, dos respuestas, los que rechazan y los que admiten. Pedro dice, tú tienes palabras de vida. Jesús, con sus palabras de vida, lo que nos transmite un mensaje que infunde aliento. Si ya Pedro lo ha experimentado, lo ha vivido en su propia carne, tanto él como los doce han podido presenciar muchos hechos milagrosos. Hemos dicho que el, el, la, el, la multiplicación de los panes, andar sobre las aguas, son dos señales inequívocas de que Jesús es, algo, es alguien distinto al resto de los rabinos. Las palabras de Jesús son palabras de vida, porque infunde vida. Las palabras de Jesús, como vemos en los evangelios, han restaurado las vidas de las mujeres, de las personas decaídas, de las personas que necesitaban una palabra de aliento, pero también han sanado a los enfermos, han liberado a los endemoniados. Así que las palabras de vida de Jesús dan vida, tanto en el plano físico como en el plano espiritual pero son palabras de vida eternas. Son palabras que no solamente afectan al plano horizontal, al plano terrenal, al ser humano, al corazón del ser humano, sino que también trasciende a un plano totalmente distinto, al plano de la eternidad. Son palabras eternas de vida. Cristo es el portador, Cristo es el donante, Cristo es el don que se nos da. Él mismo es salvación, Él mismo es donante y Él mismo es regalo. Es Jesús quien nos ofrece palabras de vida que nos llevan al cielo. Recordad Juan capítulo 14. Creéis en Dios, dice Jesús, cree también en mí. Porque yo y el Padre uno somos, ¿verdad? Y tengo que marcharme ¿eh? para preparar morada para cada uno de vosotros. Ese es el mensaje de Jesús, ese es el mensaje que el Señor nos está transmitiendo mirad 
todo el Evangelio, creo que 42 veces, creo que encontré, la idea de vida se repite 42 veces en el Evangelio de Juan. Es decir, que el Evangelio de Juan gira, como a veces hemos expresado, en torno a la divinidad de Jesús. Jesús es divino. Jesús ha venido del cielo. Jesús ha venido de Dios. Y sus palabras son palabras de vida y de vida eterna. Pero todo gira en redor a la vida. Como hemos expresado, Jesús es el portador de vida. Jesús es el único que ofrece la vida a los que creen. Así que, si quisiésemos definir también el Evangelio de Juan, no solamente como el que habla de la divinidad de Jesús, también podríamos expresar que el Evangelio de Juan, concretamente, a diferencia de los, de los, de los hipnópticos, es el Evangelio que nos muestra eh, la vida que nos da Jesús en un plano horizontal. Recordad que la vida eterna comienza aquí y ahora, cuando uno cree, pero que trasciende a un plano totalmente vertical, ¿eh? en el, eh, nos lleva al cielo. Pero es que las palabras de Jesús que están recogidas en el Evangelio de Juan son palabras, son las palabras de Dios, porque como hemos dicho, Dios, eh, Jesús y Dios, uno, uno, uno son, uno es, ¿verdad? Así que las palabras de Dios que están recogidas en toda la Escritura tienen el mismo mensaje. Toda la Escritura, todo el Evangelio nos habla de vida. Todas las escrituras nos hablan de vida y toda la respuesta que encontramos eh, del ser humano son en dos, en dos direcciones. Toda la escritura, como estamos expresando, nos habla de vida. Pensemos en el Génesis. Pensemos en el comienzo del Génesis, recordad. El Génesis nos muestra el triunfo de la vida sobre el caos y las tinieblas. Génesis capítulo 1. Dios habló y con su palabra dio vida, dio luz, creó la vida. Pensemos en el desierto. El pueblo de Israel, en el libro de Éxodo, tenía muy claro para Israel que la vida venía de Dios. Para ellos, que fueron liberados de la esclavitud de, de Faraón, vivían en la esclavitud, en la muerte, Recibieron la vida, la liberación. Para ellos, para el pueblo de Israel, Dios, de quien procedía toda la vida, no solamente era la liberación que ellos percibieron, sino también eh, la guía durante el desierto, el sustento con el maná, la protección ante los peligros. Para Israel, Dios era su vida. Pero recordad que Jesús utilizó este símbolo, esta historia del maná, que vino del cielo, que dio vida, dio vida física a, a, los, a los judíos, ¿verdad?, en el desierto, pero que Cristo es el pan de vida que da vida para siempre. Recordemos los profetas, recordemos los profetas. A Ezequiel, por ejemplo, Ezequiel capítulo 13, versículo del 11 al, al 14, que no quiero, que no voy a leer, pero en general los profetas muestran que Dios da vida, y los profetas también enfatizan de una manera muy particular que, eh, que Dios da vida, uno, por su soplo. Recordamos hace aquí el capítulo 28, los, el, 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 creo que es 28, el, 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 los huesos secos. Pero también los profetas hablan que Dios da vida por el soplo, por su espíritu y por la palabra. Por la palabra. Ante las palabras de Dios, ante las palabras de Jesús, ante las palabras de los profetas, siempre había dos respuestas. ¿Aceptación o rechazo? Y hoy día ocurre lo mismo. Ante las palabras de Jesús, el mensaje de Jesús, la humanidad, los seres humanos, responde de la misma manera. Dos respuestas. O aceptan o rechazan. Eh, también ante Jesús, en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, que hemos visto, de manera que también tenemos la misma situación. Hemos leído, y voy a hacer énfasis un poco también en eso, eh, eh, ante las palabras de Jesús, el mensaje de Jesús, eh, el, lo que él pronunció en, en, el, en la sinagoga de Capernaum, 
su disertación, también hubo personas que rechazaron y otros que eh, aceptaron las palabras de Jesús. Por lo tanto, son dos actitudes distintas. Es decir, están, las palabras de Jesús lo que hace es revelarnos el comportamiento del ser humano. Un comportamiento de aceptación o un comportamiento de rechazo. Pero lo que, lo que revela es el verdadero corazón del ser humano. Según Juan capítulo 6, eh, encontramos tres respuestas, incluso yo diría que cuatro, cuatro respuestas que están agrupadas en estas dos actitudes. Repito, rechazo o aceptación. Primera respuesta, la primera de eh, un res, rechazo absoluto. Segunda respuesta, defección. Ahora voy a explicarlo. Tercera respuesta, deterioro. Cuarta respuesta, resolución. Rechazo, decepción, deterioro, resolución. Mira, el rechazo contundente está ilustrado eh, en primer lugar por los saduceos, los fariseos, los escribas. Este primer grupo de personas, cuando escucharon a Jesús, fueron los primeros que rechazaron las palabras de Jesús. Eh, segundo grupo, defección, son los que yo llamo seguidores, que los hemos encontrado en Juan capítulo 6, los que le seguían, le seguían porque vieron los milagros, le seguían porque, eh, eh, por los, por, porque recibieron también milagros, porque recibieron el pan. Pero fueron aquellos que abandonaron el camino. Fueron aquellos que fueron desleales a Cristo. Como hemos leído en el texto, que cuando escucharon este mensaje de Cristo, comer su cuerpo y beber su sangre, eh, ellos expresaron cosas, mensajes duros de, de oír. Y desde entonces, muchos de sus discípulos, dice el texto, de sus seguidores, dejaron a Jesús. Luego está el tercer grupo representado por Judas Iscariote. Aquellos que se deterioran. Versículo 70 y 71. Es decir, aquellos que están con Jesús, no están muy convencidos con Jesús, son del grupo de Jesús, se convierten en el de Jesús, pero llega un momento que sus vidas es un caos. Llegan a la ruina. Y su estado es peor que el primero. Le llamamos el grupo de, de aquellos que se deterioran. Cuidado. Y luego está el grupo de la, que le hemos denominado el grupo de la resolución. ¿Quiénes son? Pedro. Representa a Pedro, a, lo, a, lo, a los once, al, al resto, ¿verdad? Junto con los diez de esta. La, los que son resolutivos. Es decir, los que determinan. Señor, ¿a quién iremos? Si tú tienes palabra de vida eterna. Si hemos conocido que tú eres el Cristo, el Mesías, el, el Hijo del Dios viviente. Aquellos que se afirman, aquellos que firmemente son los verdaderos discípulos que continúan. El verdadero discipulado son estos, los que se ven. Ahí formamos grupo, ¿verdad? Somos nosotros. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es que este pasaje, en el Juan capítulo 6, lo que nos revela son dos situaciones. Una gran tragedia, una gran esperanza. Una gran tragedia, hermanos y hermanas, porque hay personas que rechazan a Jesús. En primer lugar, cuando escuchan el mensaje, cierran sus corazones. Pero cuando se convierten en seguidores, llega un momento en el camino que eh, les suena muy duro su mensaje. Es un mensaje de, de sacrificio, es un mensaje que no que no lo entiendan, no es un mensaje que no comprendan. Es un mensaje que no están dispuestos a, 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 a vivir, a comprometerse, a ser leal. Es una gran tragedia para este grupo, pero le da una gran esperanza para aquellos que, que creen, que se afirman, que continúan en el camino de la fe. Hay una gran esperanza para ellos, hermanos y hermanas. Y realmente esta revelación que encontramos en estas palabras de Jesús y de Cristo, esta gran tragedia y esta gran esperanza, está ilustrada también de una manera en la cruz del Calvario. Allí está muy, muy bien reflejada. Lucas capítulo 23. Dos ladrones, recordad, el de la derecha y el de la izquierda. El de la derecha reconoce su condición, reconoce que es el lugar que le corresponde, reconoce su pecado, porque ha escuchado en Jesús algo indistinto. En Jesús ha escuchado palabras de vida. 
Y este, este ladrón expresa a Jesús, Señor, yo quiero estar contigo. Y Jesús le dice, de cierto, de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Sin embargo, el otro insultaba, blasfemaba contra Jesús. Y este segundo grupo refleja la tragedia de aquellos que rechazan el mensaje de Jesús. Para terminar... Mirad, hermanos y hermanas, queremos decir entonces que, en primer lugar, hay un grupo que, en primera instancia, rechaza las palabras de Jesús. En aquel contexto rechazaron eh, ellos las palabras de Jesús, ya lo hemos determinado, ¿verdad?, los más religiosos, los más entendidos. También hoy ocurre lo mismo. Hay un segundo grupo, que son aquellos que yo le llamo los los seguidores, los simpatizantes, que, están, que tienen la gran oportunidad de la esperanza, pero algunos de los simpatizantes, que sabemos porque lo hemos experimentado en nuestra propia iglesia, verdad, se quedan en el camino y se alejan. Están dentro también de ese grupo de los que, de los que viven una tragedia, una ruina. Pero luego están los que perseveran, ¿eh? están los verdaderos discípulos, los que se afirman en la fe, los que expresan que Jesucristo es el Hijo que ha venido de Dios para darnos vida, y vida en abundancia. Así que también estamos diciendo que este, este texto nos enseña las exigencias de la fe, y las exigencias, como estamos diciendo, del compromiso, de la per, eh, permanencia. Estos tres elementos, fe, permanencia y compromiso, son tres características que se detectan en el verdadero discípulo discípulo de, del Señor así que termino diciendo que nosotros reconocemos en esta mañana y así lo hacemos, ¿verdad? hermanos y hermanas reconocemos que las escrituras dan testimonio de Jesús Juan capítulo 5, versículo 39 que el contenido de las escrituras hablan de Jesús y de la vida también nosotros reconocemos que el que oye las palabras de Jesús recibe la vida. Y el que recibe la vida de Jesús no está en condenación. Juan capítulo 5, versículos 24. Son las mismas palabras que Jesús, nuestro Señor, pronunció. Pero también, como estamos hablando de Juan el Evangelista, que es este evangelio del que estamos haciendo mención y de que recoge este testimonio de Jesús... También en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 11 y 12, también nosotros reconocemos que nosotros, que el, reconocemos que el que tiene al Hijo tiene la vida. Pero también estamos reconociendo, según este texto, que, que, que el que no tiene al Hijo no tiene la vida. En esta mañana damos las gracias a nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos ha ayudado a escudriñar las Escrituras, y a reconocer que en ellas hemos encontrado la vida, que en Jesús tenemos la vida. Que Dios bendiga esta palabra en cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.